আসসালামু আলাইকুম কম্পিউটার প্রশিক্ষণের চতুর্থ পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের প্রশিক্ষণের বিষয় কিবোর্ড আমরা ইতিপূর্বে যারা আমাদের গত তিনটি পর্ব দেখেছি আমরা সকলেই কিবোর্ড চিনি তো আমি তৃতীয় পর্বে বলেছিলাম যে আজকে আমরা আলোচনা করব কিবোর্ড সম্পর্কে কিবোর্ড আমাদের এই কিবোর্ডের মধ্যে সাধারণত একশো চারটি বাটন থাকে এই একশো চারটা কি এর একটা বোর্ড এই একশো চারটা কি এর একটা বোর্ড বিশাল একটা কি আমাদের কাছে মনে হয় যে এই একশো চারটা কি নিয়ে একটা বোর্ড এই বোর্ডটাতে চোখ বন্ধ করে না দেখে টাইপিং করা মনে হয় অনেক বিশাল কিছু আসলে কিবোর্ড ভালোভাবে জানলে টাইপিং করা খুব কঠিন কিছু না আমাদের টাইপিং শিখতে গেলে অবশ্যই কিবোর্ড ভালোভাবে জানতে হবে আমরা যদি কিবোর্ড ভালোভাবে জানি তাহলে আমরা টাইপিং খুব ভালো করতে পারবো আর টাইপিং ভালো করার জন্য এবং কম্পিউটারের উপর স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আমাদের অবশ্যই কিবোর্ড গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস আমরা যারা এখনো কিবোর্ড সম্পর্কে জানি না তারা আজকে সেই কিবোর্ড সম্পর্কে আর যাদের আমাদের এই কিবোর্ড সম্পর্কে ধারণা আছে তাদেরকে বলবো আজকে আমাদের এই ভিডিও সম্পূর্ণ দেখেন ইনশাল্লাহ এমন কিছু জিনিস শিখতে পারবেন যেগুলি আপনি পূর্বে শুনে নিনি আজকে আমরা কিবোর্ড সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমি একটা বিষয় বলি কিবোর্ডটা এই একশো চার কি এর একটা বোর্ড এই একশো চার কি এর একটা বোর্ড কম্পিউটারের পরিচালন করার জন্য খুব অন্যতম একটা জিনিস এই কিবোর্ডটাকে আমরা আজকে আস্তে আস্তে একদম ছোট করে ফেলবো ছোট বলতে এটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করব কয়েকটা ভাগে ভাগ করার কারণ কয়েকটা ভাগে ভাগ করার ফলে আমরা কিবোর্ডটা আমাদের হাতের কাছে চলে আসবে অনেক সহজ হয়ে যাবে আজকে কিবোর্ডটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করার সুবিধার্থে আমি আপনাদেরকে আজকে ডিসপ্লেতে কিবোর্ডটা দেখালাম এই হলো কিবোর্ড এই কিবোর্ডের মধ্যে পাঁচটা সেকশন আছে পাঁচটা সেকশন আছে অর্থাৎ এই কিবোর্ডের মধ্যে পাঁচটা শাখা আছে এই পাঁচটা শাখার পাঁচটা শাখার আলাদা আলাদা কাজ আমাদের এই পাঁচটা শাখার সাথে আগে পরিচয় হই আমরা পাঁচটা শাখার সাথে যখন পরিচয় হব তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো যে কিবোর্ডটা কত শর্ট কত সহজ তো সামনে দিকে যাওয়ার আগে বলে নেই যারা আমার ভিডিওতে ক্লিক করেই ফেলেছেন দয়া করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে ইনশাল্লাহ কিবোর্ড সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাবেন এবং কিবোর্ড সম্পর্কে ভালো ধারণা পাবেন মানে আপনি কম্পিউটারের প্রবেশের একটা ভালো দরজা পেয়ে যাবেন কম্পিউটার প্রবেশের দরজা হলো কিবোর্ড আচ্ছা আজকে কিবোর্ডের মূল বিষয় যেটা পাঁচটা সেকশন অর্থাৎ পাঁচটা শাখা এখানে প্রথম শাখা এই অংশটা এই অংশটার নাম হলো অ্যালফাবেট নিউমেরিক সেকশন এটার সম্পূর্ণ নেম অ্যালফাবেট নিউমেরিক সেকশন এটাকে আমরা সহজে বলি অ্যালফাবেট সেকশন দুই নাম্বার এই সেকশনটা এটা হলো নিউমেরিক সেকশন তিন নাম্বার এই সেকশন এটা হলো কন্ট্রোল সেকশন চার নাম্বার এই সেকশনটা এটা হলো ফাংশন সেকশন পাঁচ নাম্বার এটা হলো অ্যারোর সেকশন তাহলে আমরা সেকশন দেখলাম পাঁচটা কন্ট্রোল সেকশন অ্যারোর সেকশন নাম্বার সেকশন অ্যালফাবেট সেকশন ফাংশন সেকশন আমি আবারও বলি কন্ট্রোল সেকশন নাম্বার সেকশন ফাংশন সেকশন অ্যালফাবেট সেকশন নিউমেরিক সেকশন এখানে কখনোই সিরিয়াল করার মতো কোনো বিষয় না জাস্ট একটা শাখা আপনি আগে পরে বলেন কোনো সমস্যা নাই আমরা পাঁচটা সেকশন চিনলাম এখন পাঁচটা সেকশন চিনার পর আমাদের প্রয়োজন কিবোর্ডের প্রত্যেকটা বাটনের নাম জানা আমরা যদি প্রথম থেকে শুরু করি এইখানে কিবোর্ডের এই শুরুতে একটু খেয়াল করেন এখানে লেখা আছে সি টি আর এল এই সি টি আর এল বাটনের মূল যে মিনিংটা আছে এই সিটিআরএল বাটনের যে ফুল ফর্ম সিটিআরএল একটা বিষয় খেয়াল করবেন এই সিটিআরএল এখানে কোনো বাউল নাই আর বাউল ছাড়া শব্দ তেমন একটা হয়ও না সিটিআরএল উচ্চারণ করাটা কেমন বিষয়টা আসলে এটার একটা ফুল ফর্ম আছে এই সিটিআরএল এর ফুল ফর্ম হলো কন্ট্রোল আচ্ছা আমরা শুধু আপাতত কোন বাটনের নাম কি সেটাই জানি আপাতত অন্যদিক মুভ না করি এটার নাম কন্ট্রোল এই বাটনটার নাম স্টার বাটন অথবা উইন্ডোজ বাটন আমরা যে যেভাবে বলি স্টার বাটন অথবা উইন্ডোজ বাটন তারপর এ এল টি লেখা যে বাটনটা আছে এই বাটনটার নাম হলো অল্টারনেটিভ এই কিটার নাম হলো অল্টারনেটিভ এই অল্টারনেটিভ কি কে আমরা একটু সহজে বলি অল্টার তারপর এটা আছে আমরা অনেকে চিনি স্পেস তারপর সেম এখানে একটা অল্টার এখানে একটা স্টার মেনু অথবা উইন্ডোজ বাটন তারপর এখানে একটা মেনু বাটন এখানে এটা হলো স্টার বাটন অথবা উইন্ডোজ বাটন এটা হলো মেনু বাটন এটা সেম কন্ট্রোল আবার যদি এখান থেকে শুরু করি এই বাটনটা শিফট এটা শিফট বাটন তারপর এটা জেড এক্স সি এভাবে চিনি আমরা এই বাটনগুলো এভাবে আর পরিচয় করানো দরকার নাই এইখানে আবার আরেকটা শিফট তারপর আবার এই দিক থেকে উপর থেকে আসলে এখানে দেখেন লেখা আছে ক্যাপস লক এই ক্যাপস লকের একটা মিনিং মিনস এই ক্যাপস এর মিনিং হলো ক্যাপিটালস ক্যাপিটালস লক ক্যাপস লক মিনস ক্যাপিটালস লক যদিও আমরা এটা সচরাচর ক্যাপস লক বলি ডাকি এ এস ডি সেম আবার এইখানে যে বাটনটা আছে সর্বশেষ এটা হলো ইন্টার বাটন ইন্টার বাটন এই ইন্টার বাটনটা আচ্ছা কাজগুলো আমরা এখন না বলি তারপর এইখানে আছে ট্যাব বাটন 
আমি এই বাটনগুলোর সাথে পরিচয় করাই এবং আপনাদেরকে বলি এই প্রত্যেকটা বাটনের নাম খুব ভালোভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবেন কারণ আমরা যখন কাজের ক্ষেত্রে এই বাটনগুলো শর্টকাট ইউজ করব অথবা মুখে বলবো তখন যদি বাটনগুলোকে না চিনেন সেক্ষেত্রে আপনার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাবে তাই এই বাটনগুলো দয়া করে যে নামগুলো বলতেছি এগুলো একটু শিখে রাখার চেষ্টা করেন অন্তত পক্ষে একটু মাথার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেন এই বাটনটা ট্যাপ এখানে নাম বলার মতো তেমন বাটনের মধ্যে অ্যালফাবেট সেকশন আছে ব্যাক স্পিচ ব্যাক স্পিচ नाम लोक फांगशन माउस मध्य रो তো রো জিনিসটা কি আসলে কলাম আর রো আমরা যারা না চিনি এগুলো চিনে নেবেন কাজে লাগবে টেবিল একটা টেবিল তৈরি করলে एग्जांपल এজ লাইক আপনি যদি এরকম একটা টেবিল তৈরি করেন এই টেবিলের উপর থেকে আর নিচের যে গড়গুলো হবে এগুলো হলো কলাম এই বক্স এই বক্স এই বক্স এগুলো হলো কলাম আর এভাবে যখন বক্স করবেন এই বক্সগুলো হলো রো তো কিবোর্ডের মধ্যে খেয়াল করবেন কিবোর্ডগুলো কিন্তু কখনোই আপনার কলাম হয় সাজানো না একদম কম শুধুমাত্র নিউমেরিক সেকশনে কলাম হয় সাজানো আছে কিন্তু আমাদের মূল যে টাইপিং করার জন্য মূল সেকশনটা সেটা হলো অ্যালফাবেট সেকশন এই অ্যালফাবেট সেকশনে খেয়াল করবেন কলাম হয় কিন্তু সাজানো না এখানে সাজানো আছে রো ওয়াইজ এখানে এই 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 রোটাকে অর্থাৎ সর্ব নিচের সবার নিচের যে রোটা আছে এই রোটাকে বলা হয় রো এ তারপর একটা রো বি রো সি রো ডি রো ই এবং এরপর একটা রো কে হ্যাঁ রো কে ভিটামিনের মতো কেমন হইছে আমি জানি না তবে এটার নাম রো কে আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমাদের যে রো এ বি সি সি নাম্বার যে রোটা আছে এই রোয়ের মধ্যে অর্থাৎ মাসখানে যে লাইনটা আছে আমি আরেকটু ছোট করে দেখি বলি দেখবেন এই বি সি ডি এই তিনটা রোয়ের মধ্যে শুধুমাত্র অ্যালফাবেট গুলো শুধুমাত্র এই তিনটা রোয়ের মধ্যে অ্যালফাবেট গুলো তার মানে আমাদের কিবোর্ডটা যদি আমরা একটু ছোট করতে চাই যেহেতু ছোট করব বলছি প্রথমে এই 104 কি এর একটা বোর্ড এই বোর্ডটার মধ্যে থেকে मुखस्त लिखते मुखस्त जाना ना चाहिए ना देखिए
তো এই অ্যালফাবেট গুলোর মধ্যে মিডল এ যে আছে আমি শুধুমাত্র এই তিনটার কথা বলতেছি এই তিনটার মধ্যে মাসখানে যেটা আছে যে সিরিয়ালটাতে এ এস ডি এফ জি এ জে কে এল লেখা আছে এই সিরিয়ালটার কথা বলতেছি এই সিরিয়ালটাতে আপনার দুনিয়ার যত কিবোর্ড আছে আপনার কিবোর্ড আমার কিবোর্ড সব কিবোর্ডের মধ্যে খেয়াল করবেন এফ ও জে এর মধ্যে ছোট করে বা বড় করে যে ভাবে ইন্ডিকেট করা আছে একটু উঁচু করা আছে এইগুলোকে বলা হয় কিবোর্ডের এক প্রকারের প্রান্ত আর ট্রাইপিস্ট আছে সরাসরি প্রশাসনের টাইপিং করে এই बड़ो <laughs> माइक्रोसफ्टवर ওয়ার্ড ওইটা ওপেন করার সিস্টেমে শিখবো কারণ আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডই তো টাইপিং করব তো টাইপিংটা কোথায় করব সেই প্লেসটে যদি না জানি তাহলে তো এইভাবে হবে না আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সামনের দিকে আগাবো সবাই কাছে গত পর্বগুলো দেখার অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি আজকের পর্ব এবং সবার কাছে আর অনুরোধ জানাইতেছি দয়া করে সবাই আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সবারই একটা চাহিদা থাকে যে ভাই আপনার চ্যানেলের নামটা কি নামটা কি হয়তো বা অনেকের পড়তে অসুবিধা হয় ক্যাপিটাল লেটার আমার নিজের অসুবিধা হয় পার্সোনালি অনেক সময় দেখা যায় ক্যাপিটাল লেটার হওয়ার কারণে একটু প্রবলেম হয় আমার চ্যানেলের নাম আইটি ভাই হ্যাঁ আপনি নিজে যে চ্যানেলটা দেখতেছেন এই চ্যানেলটা আমার এই প্রশ্নটা অনেকে থাকে যে ভাই এই চ্যানেলটা কি আপনারই হ্যাঁ ভাই এই চ্যানেলটা আমার এই চ্যানেলটার নাম আইটি ভাই দয়া করে আপনারা সকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের কম্পিউটার কোর্সটা সম্পূর্ণ করে দেব এই বলে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম